ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗോബി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടോ നമുക്ക് ചായയുടെ കൂടെ വൈകുന്നേരമൊക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും നല്ല റെഡിപൊളി ഐറ്റമാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെയുള്ള ബെൽബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോളിഫ്ലവർ വേണം അപ്പോൾ ഞാൻ അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു കോളിഫ്ലവർ എടുത്ത് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചിട്ടെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വെള്ളം തിളക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് തിളച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കോളിഫ്ലവർ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നാൽ മാത്രം മതി ഒരുപാട് സമയം നമ്മൾ അതിലിട്ട് തിളപ്പിക്കരുത് കോളിഫ്ലവർ വെന്ത് പോവും നമ്മളിതിലേക്ക് ഉപ്പൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വെക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഊറ്റിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാൻ തണുക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് ഒരുപാട് സമയം ഇത് തിളപ്പിച്ചിട്ട് എടുക്കരുത് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഉള്ള മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി കുരുമുളക് പൊടി അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവറിന് വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ച് ഇതിലൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും അപ്പോൾ അത് അത്യാവശ്യം വലിയൊരു കോളിഫ്ലവർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും എടുക്കുന്നത് ഇനി പെരുഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി എടുത്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നാരങ്ങയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് വിനാഗിരി വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് അതും ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ടൊമാറ്റോ സോസ് വേണം അതൊന്ന് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ടൊമാറ്റോ സോസാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ സാധാ അരിപ്പൊടിയാണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടെടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോൺഫ്ലവർ എടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക അപ്പം നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കോളിഫ്ലവറൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൊടികളൊക്കെ കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കിത് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരുപാട് ലൂസായിട്ടും എടുക്കരുത് ഒരുപാട് കട്ടിയിലും എടുക്കരുത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാകത്തിന് വേണം നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നോക്കാൻ ഇനി ഇതിൽ ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റാണോ നോക്കുക ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവായതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നല്ല ചൂടാറിയിട്ടുള്ള കോളിഫ്ലവർ ആണ് അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് കുറേശ്ശെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർക്കരുത് നമ്മൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു കോളിഫ്ലവറിൽ ഈ ഒരു കോട്ടിങ് നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിരിക്കണം അപ്പോഴേ നമ്മൾ കോളിഫ്ലവർ നല്ല മുരിഞ്ഞ് നല്ലൊരു ഇതിൽ കിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ഇനി മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പൊടികൾ എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കുറേശ്ശൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് അരമണിക്കൂർ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളിത് വെക്കണം ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നന്നായിട്ട് ചൂടായി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഒരു ഭാഗം നന്നായിട്ട് ആയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ തീ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാതായാലും നമ്മുടെ ഈ കോളിഫ്ലവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ ഒരു കയ്പ് ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് 